Apa itu perangkat keras atau hardware? Sebelum ini, kita telah memperkenalkan struktur asas komputer. Sekarang, mari kita pelajari apa yang dimasukkan perangkat keras atau hardware. Secara ringkas, peranti adalah suatu komponen yang dapat dilihat dan disentuh. Apa pula yang dimasukkan komponen yang dapat dilihat dan disentuh? Sebagai contoh, bagi komponen yang dapat dilihat dan disentuh adalah monitor. Monitor adalah suatu komponen yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Oleh itu, monitor merupakan perangkat keras atau hardware. Di sini, kita dapat lihat CRT monitor. Rupa fizikal CRT monitor seakan-akan televisyen kita. Manakala, monitor yang paling hangat di pasaran pada zaman ini adalah LCD monitor. Selain itu, apa lagi yang dikatakan perangkat keras? Sekarang, mari kita lihat pula sistem unit di sini. Selain daripada Swiss yang telah diperkenalkan sebelum ini, terdapat juga tempat pembaca cakera padat iaitu CD-ROM drive, DVD-ROM ataupun DVD-RW drive. Antaranya DVD-ROM dan DVD-RW drive agak hangat di pasaran. Ia mungkin ada satu ataupun dua dan ia akan dipasang mengikut keperluan kita. Apa pula yang terdapat dalam sistem unit? Dalam sistem unit terdapat unit pemprosesan pusat iaitu CPU di mana maksud dalam bahasa Inggeris ialah Central Processing Unit. Kepantasan dan kelajuan komputer adalah bergantung kepada kelajuan dan kepantasan CPU. Mari kita lihat komponen-komponen dalam sistem unit. Selain daripada CPU, sistem unit juga mempunyai ingatan capaian rawak atau Random Access Memory atau RAM, kad video atau juga dikenali sebagai kad pemecutan grafik, adapter paparan, kad grafik ataupun memasang kad antara muka dan lain-lain. Seterusnya, papan kekunci juga merupakan perangkat keras komputer. Papan kekunci dan juga tetikus dipanggil peranti input. Ini adalah kerana kita menggunakan papan kekunci dan tetikus untuk mengendalikan komputer. Manakala pembesar suara dipanggil peranti output. Ini adalah kerana fungsi pembesar suara mengeluarkan suara supaya kita dapat mendengar. Jikalau sebuah komputer tidak mempunyai pembesar suara, maka kita tidak akan dapat mendengar lagu yang sedang dimainkan dalam komputer. Sebenarnya pembesar suara boleh dikategorikan kepada pembesar suara yang biasa dan juga pembesar suara 2.1 yang dapat dilihat dalam gambaran ini. Yang ini, ia mempunyai woofer. Bahagian yang tengah ini dipanggil woofer. Woofer dapat mengeluarkan suara yang merdu. Semua ini merupakan perangkat keras komputer. Jika kita mempunyai semua ini, maka kita telah mempunyai perangkat keras asas komputer yang lengkap.